Hello everyone! Hello guys! Ok, my name is Marcia, this is Luciana. Nós somos professoras de inglês e nós estamos aqui para te levar a fluência no inglês. Isso mesmo, gente, essa é a nossa missão e a gente fica muito feliz de compartilhar o nosso conhecimento de inglês com vocês. A gente tem muitos anos de experiência, temos uma escola aqui em Belo Horizonte, há muitos anos também, a House com Idiomas. E como a Márcia disse, a gente está aqui né, para ajudar vocês a chegarem à fluência. A gente faz muito conteúdo, lives, exercícios, temos um grupo no Telegram, então tem muito material legal acessível para vocês. Isso mesmo. Então, gente, seja bem-vindo à nossa live. Se você é novo, coloca de onde você é, de onde você está falando com a gente. E é uma alegria para nós podermos nos comunicar, nos conectar com você aí do outro lado. E se por acaso você está assistindo esse vídeo depois, no gravado, no YouTube, não deixe de dar um joinha se você gostar da aula e de se inscrever no nosso canal. É uma maneira linda de você apoiar o nosso trabalho. Né? Não custa nada para quem faz e para a gente representa muito. Isso mesmo. Então, gente, hoje na nossa live nós vamos falar sobre algumas expressões para falar inglês com naturalidade. Então, em todo idioma você tem expressões, né? E isso faz com que o seu inglês, seu inglês soe mais natural. E além disso, você também vai compreender quando você assistir um filme, assistir uma série, que são expressões do dia a dia, né? Que você ouve o tempo todo as pessoas falando, tá bom? Então, qual vai ser a dinâmica da aula? Eu vou falar a expressão Vou explicar, depois vocês vão ouvir um vídeo, né, com aquela expressão, um nativo, um nativo falando. falando, e depois um exemplo. Então vai ser muito legal, se vocês quiserem anotar as, as expressões no caderno, e depois vocês podem fazer o ciclo da fluência. O que que é? Você compreendeu a expressão, você repete, produz o som em voz alta, é muito importante que você fale você repita e depois você faz uma frase dentro da sua própria realidade. Gente, a gente deixa de ter um minuto, Márcia A gente toca muito nesse ponto, né, do passo 2 do ciclo da fluência, que é a parte de repetir em voz alta. Quando a gente está aprendendo um novo idioma, é muito importante que a gente repita, produza o som. O aluno adulto, assim, a grande maioria deles, eles falam assim, ah, tá bom, entendi. Ah, tá, entendi. Não adianta a gente só entender. É uma diferença pequena, assim, pro aluno ele acha que é pequena, mas a gente como professora, é, a gente vê uma diferença brutal. Precisa falar em voz alta. Isso. Não adianta só entender, né, de forma racional e passiva, tá? E o terceiro passo é você colocar aquela expressão, palavra, estrutura, dentro da sua realidade, formar frases. Como a gente sempre fala, quando a gente fala da gente, a gente ativa o nosso sistema límbico, as nossas emoções e a chance da gente lembrar né, daquela palavra, expressão depois é muito maior. É, então, são três etapas. A primeira, compreendeu. A segunda, repetiu. Né? Então, você tem o input e o output. Não pode esquecer. Aí você repete e depois você faz a frase para assimilar, para reter e nunca mais esquecer. Isso aí. Então vamos lá, seguindo os passos direitinho. Então a primeira expressão é Don't get me wrong. Don't get me wrong quer dizer não me leve a mal. Né? Você fala alguma coisa, você quer ser sincero com alguém, ou você, a pessoa acha que você ofendeu e você diz não me leve a mal em português. Don't, Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Ok? Então vamos ver agora o nativo falando. Normalmente são cenas de filmes. Então vocês vão ver os artistas falando, né, gente? Então vamos lá. Don't get me wrong. Então ele aqui tá num som, né? Num tom bem sofrido, né? Don't get me wrong. Don't get me wrong. Vamos ver de novo. Don't get me wrong. Ok. Então, um exemplo. Don't get me wrong. I won't sign the contract before reading it. Então, não me leve a mal. Mas eu não vou assinar o contrato antes de ler. So, don't get me wrong. I don't want to offend you, but don't get me wrong. Don't get me wrong. I won't sign the contract before. 
Before reading it. Before reading it. Don't get me wrong. Ok, gente? Pegaram? Ok, very good. A nossa segunda expressão é It's up to you. It's up to you é você quem sabe. A gente fala isso o tempo todo, né? Às vezes o, o filho pergunta é, Mãe, posso sair? Você quem sabe? Ou então pergunta para o seu pai. Né? É. <risos> então você quem sabe It's up to you. It's up to you. Então vamos ver. E fala muito rápido, tá, gente? It's up to you. It's up to you. Vamos ver o outro. It's up to you. It's up to you. It's up to you. It's up to you. Então, where do you want to eat? Where do you want to eat? Onde que você quer comer? Aí a pessoa responde, it's up to you. Você decide, você quem sabe. It's up to you. Ok? Ok. Number three, I'm on my way. I'm on my way quer dizer, tô indo, tô chegando. Ok, filho? Você tô aqui é do mineiro, né? <risos> Já estou indo, tô indo. Já estou chegando, tô chegando. I'm on my way. I'm on my way. Então vamos ouvir os vídeos. I'm on my way. Tá vendo como que é a diferença? I'm on my way. I'm então on my way. I am, ela faz a contraction. I'm. I'm on my way. I'm on my way. Okay? I'm on my way. Isso. Tá vendo? Agora tem mais um. I'm on my way. Ok? Vamos ver de novo. I'm on my way. 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 Joia. Vamos ver o exemplo. Wait for me there. I'm on my way. Então, espere aí. Estou a caminho. Okay. Estou indo. Alright, so wait for me there. I'm on my way. Good. Número 4 é don't make a scene. Don't make a scene é não faça barraco. Não faça escândalo. Don't make a scene. Don't make a scene. Ok? Então você está numa situação estressante, a pessoa perde o controle, aí você diverte. Don't make a scene. Don't make a scene. Então, vamos ver a situação aqui. Please, don't make a scene. Please don't make a scene. Please, ele, ele, ele não compreende. Não compreende. Please don't, don't make a scene. Ele está sendo delicado, né? Às vezes você fala mais rápido. Claro, don't make a scene quando você conversa com uma, uma criança, uma adolescente, né? Bom, então, please don't make a scene. Please don't make a scene. Por favor, não faça barra. Já fez algum barraco, Marcelo Leu? Ah, é raro, mas às vezes. É, né? Assim, em loja, né? Às vezes tem um serviço que não valeu muito a pena. Gente, mas Marcia Loureiro é um ser tão gentil que até o barraco dela é, é gentil. Não, mas eu fico brava às vezes, mas muito raro, né? É. And you, Luciana, do you usually make a scene? No, not usually. But When it's necessary, we have to make a scene. É, um lugar que eu já fiz alguns barracos é o hospital. Não, é. Gente, é muito triste você estar tá com uma pessoa precisando ser atendida, passando mal, esperando duas, três horas, aí eu já... já... E no aeroporto também, né? Quando às vezes um voo tá atrasado e você não tem notícia do que que tá acontecendo. Sometimes you have to make a scene, right? Ok. Cinco é just in case. Just in case é só para garantir. Ok. Né? Então, só para garantir. Por exemplo, eu vou levar um pouquinho de dinheiro, vou levar na minha viagem um cartão de crédito. Vai, but I'll take some cash just in case. Né? Eu vou levar um pouquinho de dinheiro só para garantir. Ok? Ok. For example, I'll go out. I'll take some water just in case. Ok? Então, just in case, só para garantir. Just in case. Vamos ver? Just in case. Né? Tá dando um comprimido para ele, às vezes para dor, algum analgésico. A painkiller, and he says, just in case. Just in case. Just in case. So it's not raining. I'll take an umbrella just in case. Okay. Então não está chovendo, mas eu vou levar minha sombrinha só para garantir. Okay. Né? Usually in October, November, it rains a lot in Belo Horizonte. So I have an umbrella on my uh, in my bag just in case. Okay. All right. Okay. Just in case. Número 6 é take your time. Take your time é sem pressa. Não se apresse. Né? A gente ainda tem tempo. Take your time. 
Okay, okay. Take okay. your time. Take your time. Take your time. Take your time. Okay, take your time. Eu acho que tem mais um. Take your time. Okay. Take your time. Take your time. Take your time. Take your time. So there is no rush. Não tem pressa. It's early. Tá cedo. Take your time. Okay? So you don't need to rush. You don't need to go fast. Take your time. Take your time. Alright? Take so, people, if you need to write down, to take down the notes, take your time. Aí é só você falar com a Natália que a gente vai mais devagar. Take your time. Take your time. <laughs> Number seven. Oh, now this is the example. No, if I'm not mistaken. É a outra expressão número sete. If I'm not mistaken. If I'm not mistaken, se não me engano. Okay. Gente, mistake é um erro. Né? Vocês lembram? Mistake e error. Error, normalmente, é um erro de informática no computador. E mistake é um erro qualquer, né? Que você comete na vida, que você comete numa prova, você fala mistake. Então, mistaken é errado. Então, se não me engano. Se não me engano, se eu não estiver errado. If I'm not mistaken, se eu não estiver errado, se não me engano, ok? If I'm not mistaken, good. Tá bom, Gui? If I'm not mistaken, Mr. Spock. If I'm not mistaken, Mr. Spock. Né? Do Star Wars, da Guerra das Estrelas. If I'm not mistaken, Mr. Spark. Ok? Vamos ver de novo. If I'm not mistaken, Mr. Spark. If I'm not mistaken, Mrs. Spark. Eu nunca vi esse filme. If I'm not mistaken, the meeting will be tomorrow morning. Né? Se não me engano, a reunião vai ser amanhã de manhã. Então a pessoa te pergunta. When will the meeting be? Quando que vai ser a reunião? If I'm not mistaken, it will be tomorrow. Okay? okay. If I'm not mistaken, the meeting will be tomorrow. Okay, people. Okay. Number eight, and no way. No way. No way, sem chance. De jeito nenhum. No way. No way. No way. Não existe possibilidade disso acontecer. No way. No way. Vamos ver lá. No way. No way. No way. Ele fala, no way. No way. Aí ele pergunta, né? O que será? Tem mais um. No way. No way. Esse não é fácil. No way. No way. No way. Alguma proposta que ele está recebendo que fala, no way, no way, no way. Right? Então, will you accept my offer? Você vai aceitar a minha proposta, a minha oferta? No way. No way. Ok? Luciana, will you move to China? No way. <risos> will you move to China? No way. No way. De jeito nenhum. Sem chance. Ok. Alright, people. Number nine. To hit on. To hit on. Gente, to hit on é dar de cima de alguém, dar uma cantada em alguém. Mm -hmm. Né? Então, to hit on. E o verbo hit? Os três tempos é hit, hit, hit. Então, no presente e no passado, ele tem a mesma forma. Okay. Então, dar de cima de alguém, to hit on. Aí você fala, he hit on me. Okay. Ah, hoje em dia, né, as mulheres, women hit on men. É, é tá mais democrático hoje em dia, né? É, mas tá perigoso também, por causa da questão de assédio, né? É, 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 é ficar bem mesmo. certo. Assédio, a gente fala harassment. Harassment. Então, vamos ver lá o exemplo. E he hit on me. Bota de novo, Marcelo. He hit on me. Provavelmente ela está reclamando do namorado dela. Aí ela fala, he hit on me. He hit on me. Ele que me cantou. É né? ele que deu de cima de mim. E de novo. He hit on me. He hit on me. O hit on vira um Rzinho. He hit on me. He hit on me. Deu a última vez. He hit on me. Isso. Então, a guy... He on me. He on me while I was standing at the bar. Então, um, um cara, né, um rapaz deu de cima de mim enquanto eu estava lá parada no bar. Ok, people? Aí é mais do que natural. <risos> If you are at the bar, you expect people to hit on you. Ok? 
Sei lá, a Márcia Lorena tá as coisas, então assim não. Não, mas se a pessoa estiver sozinha, né, gente? É, tá sujeito, tá sujeito. Tá sujeita, né? <risos> so, a guy hit on me while I was standing at a bar. A guy hit on me while I was standing at a bar. Have you ever hit on somebody? Oh, yes. Really, Luciana? Ai, não, mas hit só dá uma olhada. Ah, uh, não, it's not flirt. To hit. Ah, uh, não, não, não. 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 <risos> Acho que não. <risos> Eu sei, mas agora. Never in my time it was not common. The men hit on us. Né? We couldn't hit on men. Aí, gente, que acontecesse isso, a menina era chamada de fast girl. Fast girl. Ah, não tá atento mais não. É, isso não existe mais, né? No meu, no meu tempo, em português a gente falava galinha e hoje em dia, né, e, e em inglês a gente fala fast girl. Okay. The girl who takes the initiative and has and hits on men. Ok? Ok. Now, o décimo é binge watch. Binge watch. To binge watch é maratonar. É assistir, né, uma série ou um filme que tem né, uma trilogia, por exemplo, durante muito tempo. Então você maratona sua série favorita. So you binge watch. Binge watch. Binge watch a TV show. Aí ela fala binge watch a, a TV, TV show. show. Né? Então vai maratonar um programa de TV. Vai, bota ela de novo. Just binge watch a TV show. Just binge watch a TV show. TV show. So I'll binge watch my favorite series this weekend. Okay. Então eu vou maratonar minha série favorita nesse fim de semana. Luciana, do you like to binge watch series? Sometimes I like to binge watch series. And you people, which series have you been watching? Qual série você está assistindo? Have you been binge watching? Você está maratonado? During the pandemic, we did that, right? Yeah. So we binge watched many, many series and movies. Okay. What's your favorite, Marcelo? People, now I'm watching uh, Narcos. Narcos. About the um, drug traffic. Ah, it's great. It's a very good one. But I've watched some different ones. I like uh, Modern Family, Casa de Papel Race, La Casa de Papel. I, I love series. Now, once and for all. Once and for all é de uma vez por todas. Once and for all. Né? Vamos resolver isso de uma vez por todas. Let's solve it once and for all. Once and for all. Por exemplo. Once and for all. Uh -huh. Once and for all. Ok, people. Once and for all. Once and for all. Once and for all. So we have to solve I this have problem. I have to solve these problems once, once and for, for all. Sim, people, she has many problems. <laughs> então, eu tenho que resolver esses problemas de uma vez por todas. All right? Good. After all, número 11. After all é afinal de contas, afinal das contas, afinal, ok? Né? Então, você conclui alguma coisa com um antecedente. Olha aqui, por exemplo. Né? Vamos supor que você fala assim. Uh, he, he, uh, he sleeps the whole day. Ele dorme o dia inteiro. After all, he works at night. Well, afinal de contas, ele trabalha à noite. Ok. Alright? So, after all, afinal de contas. Ok? Ok. Então, vamos ver. After all... As she's running for some reason, and then she says, After all, after, after all, all, for example, don't punish Tommy. After all, he's only three years old. Então, não dê um castigo pro Tommy. Final de contas, ele só tem três anos. All right? So, don't punish Tommy. Don't punish Tommy. After all, he's only three years old. After all, he's only three years old. Não stop. Gente, não stop é sem parar. Né? Por exemplo, nesse filminho aqui, ó. They are running non stop. Ok? So they are running non stop. Então eles estão correndo sem parar. Né? So it's been raining. Ai, ah, que delícia. <risos> it's been raining 
non-stop for two days. Né? Então, tem chovido sem parar por dois dias. I think we need the rain, right, people? O outro é have a good time. Have a good time. Você deseja para alguém, quando, você, quando a pessoa vai sair, vai viajar, você fala, divirta-se. Have a good time. Have a good time, ok? Have a good time. Então, vamos ver. Have a good time. É a mãe falando para a filha. So she says, Have a good time. Have a good time. Chloe, have a good time. <risos> é folgado. Chloe, have a good time. Have a good time. <risos> né? Por exemplo, I'm going to a party tonight. Eu vou para uma festa hoje à noite. Está até aprontando. Hum. Aí você diz, Have, have a good, good time. time. So what? So what é e daí? Gente, pode ser grosseiro você falar assim com a pessoa. Ela te fala alguma coisa e so what? A gente fala mais com quem a gente tem liberdade, né? Com quem você tem liberdade, com quem você conhece. Você não vai falar isso com uma pessoa estranha, com seu boss, né? com seu patrão. Né? It, mean, it, it may seem rude. Ok? So what? 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 <laughs> But so what? So what? He né? is so he is angry. Ele está nervoso. Né? Falou alguma coisa e ele responde. But so what? So what? But so what? So what? <laughs> né? Ok, o próximo seria I told you so. I told you so, eu te avisei. Ok? Então, isso é muito comum mãe falar para filho, né? Filho dá aquelas mancadas, so, they make mistakes and then we say, I told you so, eu te avisei. É so, I told you so. I told you so. I told you so. Né? Isso aqui parece um político, né? Aí, se você não escolhe seu voto direitinho, você vai ouvir. I told you so. I told you so. I told you so. Nem outro. I told you so. I told you so. Esse aí tá mais animado, né? <risos> mais velho, já sabe como é que a vida é, né? So this man is wiser. Hey, yes. Então ele diz? I told you so. I told you so. So my ex-boyfriend is a jerk. Então meu ex-namorado é um canalha. <risos> então a jerk is a person who has a bad character, is manipulative, so a jerk. So, my ex-boyfriend is a jerk. My ex-boyfriend is a jerk. Não é novidade para ninguém. Não, I né? told não. you so. É, é, não, pode falar assim, não. <risos> I told you so. A carinha dele, né? I told you so. I told you so. Então, agora, gente, nós vamos praticar. Vocês vão, ouvir, vocês vão ver uma frase, e eu coloquei três expressões, para você escolher qual que encaixa nessa frase. E depois a gente vai ver a resposta, ok? Alright. Se vocês quiserem, né, podem responder daí. E a Natália conecta é, com a gente. É isso mesmo, gente. Vão respondendo aí nos comentários, colocar a letra certa. Ok? okay Vamos lá. Go. Let's go, Marcelo. Então, number one. Uma dessas três. But I don't agree with you. Então, I told you so. Don't get me wrong. Just in case. A, B or C, people. Three, two, one, go. Question number one. Don't get me wrong, but I can't agree with you. Don't, don't, don't get me wrong. Don't get me wrong. Não me leve a mal, mas eu não posso concordar com você. Okay. Todo mundo acertou? B. Yes. Okay, very B. Okay, the We have to find a solution to this problem. Three options. So what? Non-stop. Once and for all. Three, two, one, go. Question number two. We have to find a solution to this problem once and for all. Once and for all. 
de uma vez por todas. Ai, acertaram, gente? Então, bem aqui. Não, tá <risos> Letter C. Number three. Are you moving to China? Binge watch? Just in case? No way. I'm happy here. Ok? 3, 2, 1, go! Question number 3. Are you moving to China? No way, I'm happy here. Ok? Então, letter C. No way. Marcelo, eles por um salário de 20 mil dólares. Maybe, temporarily, I would. <laughs> né? por, por uma temporada, né, gente? A gente não perde nada de conhecer coisa <laughs> <laughs> Number four. Would you people move to China? Twenty thousand dollars a month? No way. Oh, yes. <laughs> of course. <laughs> Now number four. She is very patient with children. She is a school teacher. So what? After all, I told you so. Three, two, one, go. Question number four. She's very patient with children. After all, she's a school teacher. Então, ela é muito paciente com crianças, né? Afinal de contas, ela é professora. Mm -hmm. Professora de escola. Ok. Number five. My boss is married. But he told me so. So what? He hit on me. Three, <laughs> two, one. Go, Marcelo. <laughs> Question number five. My boss is married, but he hit on me. Né? Então, meu, meu chefe é casado, mas ele deu em cima de mim. Ele me cantou. Okay. He hit on me. Por que, que esse hit aqui não tem S? Porque está no passado. Né? He hit in the last. Okay. E a última. I want to relax and my favorite series on TV tomorrow. Binge watch, have a good time, non-stop. Three, two, one, go. Question number six. I want to relax and binge watch my favorite series on TV tomorrow. Okay, então, binge watch, maratona. Okay, people, that's it. Fiquei pensando aqui em maratona, comendo uma pipoca e maçã. Oh, it's so good. It's so good. Have a good time. Ah, oh, thank you. <risos> então, gente, essa foi a nossa aula hoje. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aí pra nós. Não okay? esqueçam do nosso projeto Telegram. Todas as terças e quintas a gente tá postando exercícios referentes às nossas lives no nosso grupo do Telegram. A gente posta o um exercício mais tarde um pouco e as respostas. E caso vocês tenham alguma dúvida, é só chamar a gente via direct no Instagram. O pessoal tá gostando muito, a gente recebeu vários elogios. Se você ainda não está lá, é só ir no link que está na nossa bio e clicar grupo do Telegram. E a gente espera, te espera lá. Marcelo Oreira, uhum. agora é a próxima terça, né? Terça-feira. Ok. Então, so, see you on see Tuesday. Tuesday. Have a nice weekend. Bye-bye.